Jeg vil gerne vise, hvordan man ud fra tre punkter kan bestemme det andengrads polynomium, hvis graf går igennem de tre punkter. Og ved at bruge en spejr, cash software og andengrads regression. Så jeg har et øh, tomt expire, inspired dokument her, og nu vil jeg starte med lige at indrette min side, så der er to applikationer, og en noteapplikation på den ene side, og her vil jeg så skrive opgaven og de tre punkter, som jeg vil øh, regne på. Så har jeg skrevet opgaven ind, og man skal lige lægge mærke til, at de tre punkter må ikke ligge på linje, fordi øh, så kan der ikke gå et andengræds polynomiumsgraf igennem dem. Øh, så vil det jo svare til en linær funktion. Men jeg har de her tre punkter, og så skal jeg lige i den anden side her have lister og regneark applikationen ind. Nu skal jeg nemlig skrive x-koordinaterne i kolonne A og y-koordinaterne i kolonne B. Jeg skriver lige heroppe x underscore koordinat og y underscore koordinat for lige at navngive mine kolonner. Og så 1, 2, 6, det var x-koordinaterne, og 3, minus 1, 7. Sådan. Og så går jeg over i værktøjskassen og vælger menupunktet statistik, statistiske beregninger, og så skal jeg finde anden grads regression, den er her, punkt nummer 6 her. Så skal jeg angive mine hvor mine x-værdier ligger, og de ligger jo i den kolonne, der hedder x-kort, og y'erne ligger i y-kort. Og hvor vil jeg gemme rekursionsligningen? Jeg kan godt gemme den i f1 af x, men jeg tror, jeg vil skrive p for p af x, p for polynomium. OK. Sådan. Så får jeg facit her, og jeg kan se, at andengradspolynomiet hedder ax i anden plus bx det vil ikke rigtig lykkes men a ja, ax i anden plus bx plus c og a har værdien 1,2 b minus 7,6 og c 9,4 så kan jeg hoppe over i noteapplikationen igen og nu kan jeg jo få udskrevet det anden grads polynomium, øh, jeg nu har fundet. Indsætter et matematikfelt med Ctrl M eller Command M på en Mac. Og så skriver jeg simpelthen P af X, fordi at jeg valgte jo før at kalde min øh, regressionsfunktion for P. Og så trykker jeg Enter. Og så kan jeg lige hoppe op og vælge attribut og skifte pilen ud med et lighedstegn. Sådan. Så ser det pænt ud. Så her har vi så polynomiet p af x. Øhm, hvis så vi går tilbage her i den anden applikation her, lister og regneark, så kan vi se, at r i anden værdien, den er 1. Og det er jo et udtryk for, at funktionen p passer helt perfekt med punkterne, altså den går fuldstændig igennem de tre punkter. Og sådan vil det altid være vilkårlige tre punkter, kan man altid finde et andengræds polynomium, hvis graf går igennem dem. Den eneste undtagelse er, at de tre punkter de må ikke ligge på linje. Så tre punkter, der ikke ligger på samme linje, der kan man altid finde et andengræds polynomium, hvis graf går igennem.